Hello, si Alvin ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ngayon, alamin natin paano ma-download ang mga apps para sa Huawei phone nyo. So kung kakabalin nyo lang guys ng panibagong Huawei phone or kung sakaling pinag-iisipan yung bumili ng bagong Huawei phone, ang madalas na concern natin ay madadownload ba nito ang games at apps na ginagamit natin. So here are some options para madownload nyo yung mga apps na ginagamit ninyo. Para sa unang option natin guys, syempre dito pumapasok ang resident app store ng Huawei mismo. Ito ay ang app gallery. At ang app gallery syempre readily available yan sa ating home screen. At kung gusto nyo mag-download dito, itype lang natin ang name ng app na gusto natin sa search bar or i-check natin ang feed ng app gallery mismo. Pag nakita nyo na yung app na gusto nyo, i-click nyo lang ito at press install. After nun, magantay lang tayo ng onte at pagkatapos ma-download nito, pwede nyo nang magamit ang app na ito. So, for app gallery guys, ang mga nakita kong available apps dito, for social media, nandito ang Snapchat, meron din ditong TikTok, Viber, Telegram, at syaka syempre, Food Panda. For games naman guys, dito available ang Walking Dead, Rise of Kingdoms, Asphalt 9, and then finally, Game of Thrones. Para naman i-update natin guys ang mga app na nanggagaling mula sa App Gallery, i-open lang natin ang App Gallery, punta tayo sa Manager, at saka ngayon i-check natin ang updates. Dito natin pwedeng ma-update ang mga app na nakuha natin mula sa App Gallery. So ayun na guys yung mga apps na sabi ko nga available sa App Gallery at paano ngayon kung yung ibang app na ginagamit natin ay wala dito sa App Gallery. Dito ngayon pumapasok ang second option natin which is third party app stores. So ito guys yung mga nagpo-provide ng app na hindi under ng Huawei or under ng Google or under ng Apple. Pero yun nga kung kailangan natin itong mga apps na to, ganito lang ang gagawin ninyo. So open nyo lang guys ang inyong browser at kapag na-open nyo yung browser Search for APK Pure, puntahan ng kanyang website, at saka doon i-download ang APK Pure app mismo. So after downloading this app guys, i-open natin ang app. And same lang din guys sa app gallery, i-search natin ang app na hinahanap natin. Click install, wait for it, at eventually magiging ready na ang app na gusto nyo. So para guys naman dito sa APK Pure, dito ko nakita yung mga games at saka mga apps na usually hinahanap ng mga tao pero hindi pa ngayon available sa ating app gallery. So far for social media guys, available dito ang Facebook, Messenger, Instagram, and then for games naman dito available ang Mobile Legends, Marvel Super War, Rules of Survival, PUBG, Alliance vs. Empire, Black Desert, and finally, Clash of Clans. At para naman guys, ma-update natin ng mga app na nanggaling sa APK Pure mismo, i-open lang natin ang APK Pure, punta tayo sa tab na sinasabing Me, punta tayo sa App Management, at doon makikita natin ang mga apps na kailangan nating i-update. Ngayon guys, meron pa akong isang nakitang third-party app store para sa iba pang mga app na hindi ko nakitang available sa APK Pure. Ito ngayon ay ang Tap.io. So same lang to guys, para doon sa APK Pure. Search lang natin siya sa browser, i-download natin at pwede na natin siyang magamit as an app. Ngayon guys, same lang din kapag nag-download tayo, i-search lang natin. I-click lang natin yung app para mag-download siya at yun nga, antayin na lang natin na matapos yung pag-download. So, para guys, sa top I.O., dito natin mahanap ang mga laro na Call of Duty at saka ang World of Dragonest. So, pasentabi lang guys, para sa app na Call of Duty, ang kailangan nating hanapin ay ang Asian server. So, para ma-search natin yan guys, ang isa-search dapat natin ay Call of Duty Asia at makikita na natin yan mismo sa listahan ng mga Call of Duty na available. So finally guys, ang isa naman sa mga concern natin ay paano ang mga Google app na usually ginagamit natin sa ating mga phone. So para sa Huawei phones guys, may access pa naman tayo sa mga Google websites. So ang gagawin natin para tayo magkaroon ng mga sudo or parang Google app sa ating phone, bubuksan lang ninyo ang inyong browser, puntahan nyo ang website ng specific na Google app such as YouTube. Dito naman magbubukas ang mobile version ng YouTube na same na rin sa ating app ngayon. I-click ang ating options. Tapos, i-click ang Add to Home Screen. So, pagbalik natin sa ating home screen, guys, makikita nyo na ngayon dyan ang icon ng website na pinuntahan nyo. So, para siyang shortcut papunta doon sa website na yun. So, for example, guys, pag kinlik natin tong YouTube, dadiretsyo na siya sa YouTube. At yung mismong interface nyo naman ay halos same na rin doon sa app na ginagamit natin. So, applicable yung ganito, guys, sa YouTube, Twitter, Google Drive, and finally, 
Gmail. Para doon sa mga nagtatanong din kung matatransfer ba nila ng maayos ang kanilang progress mula sa kanilang lumang phone papunta dito sa panibagong Huawei phone nila, I do suggest na i-bind ninyo ang inyong existing account sa Facebook dahil dito pwede natin ma-access yung data sa ating Huawei phone. So very important guys na magkaroon tayo ng Facebook sa ating Huawei phone para mula doon ma-sync ninyo ang inyong data sa inyong mga existing accounts mula sa games at saka apps papunta sa ating panibagong Huawei phone. Maliban doon guys sa mga games na na-mention ko, halos lahat naman ng games na i-transfer ko ang progress ko. Especially since lahat sila ay nakabind or nakasync sa aking Facebook account. So anyway guys, yun lang yung video natin for today. Hopefully nakatulong to sa inyo, mabigyan kayo ng idea para pa ma-download yung mga apps sa ating mga panibagong Huawei phone. If meron kayong mga questions, suggestions, or negative reactions, i-comment nyo lang yun down below. And if you haven't subscribed to my channel yet, of course, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!